എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പിടിയും വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് രണ്ട് പാട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ടാണ് ഇന്ന് പിടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇന്ന് കാണണം അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം മെത്തേഡിലാണ് ഞാനിവിടെ പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് പിടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അര കിലോ തരിയുള്ള വറുത്ത അരിപ്പൊടി നല്ലതുപോലെ വറുത്ത അരിപ്പൊടി ആയിരിക്കണം തേങ്ങ ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ പീഡ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളഭാഗം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വെളുത്തുള്ളി നാല് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കണേ ചുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചുക്ക് ജീരകം ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും ചുക്കും കൂടെ നല്ലതുപോലെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അത് മൂന്ന് ഞാൻ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും ഇനി ആ മിക്സിയിലുള്ള ബൗളിൽ അരപ്പുണ്ടാവും അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള അരപ്പ് എല്ലാം എടുത്ത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് കളയരുത് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇനി പൊടി കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ആ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച ശേഷം അതിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ടു വെള്ളത്തിൽ എന്നിട്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കണം വെള്ളം ഇനി പൊടിയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ചേർക്കാം അതേപോലെ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പേസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം അതും മൂ എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ച് വയ്ക്കുക അരിപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടി നല്ല വറുത്ത അരിപ്പൊടി ആയിരിക്കണം തരിയും ഉണ്ടാവണം അരിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളി ജീരകം ചുക്ക് ഇത്ര ആണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തിളച്ച വെള്ളമാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തിളച്ച വെള്ളം കുറച്ച് വീതം അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് അത് കുഴച്ചെടുക്കണം സ്പൂണിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം അല്ല കൈ പുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്പൂണും കൊണ്ട് നല്ല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കുക എന്നുവെച്ച് വറുത്ത പൊടി ആയത് കാരണം വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം കൂടി പോകാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം ചേർത്തിട്ട് പൊടി നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കണം അപ്പോൾ കൈയും കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ആ പൊടി തൊട്ട് നോക്കണം അപ്പം നനവ് പൊടിയിൽ നല്ലപോലെ നനവ് നനവ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ആ നനച്ച് വെച്ച ആ പൊടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക മാവിൽ നമ്മൾ ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പേസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഞാൻ പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ളത് അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ മിക്സി കഴുകി വെച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അത് മാറ്റി വെക്കണം അത് നമുക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പം അത് മൂടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളം വേണമെന്ന് നോക്കണം മാവിൽ ഉപ്പ് കൂടി പോയത് നമുക്ക് ഇനി വേവിക്കുമ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ ഉ
പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കൂടി വെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുള്ള ഉരുട്ടാൻ പറ്റിയ പാകത്തിലാവണം അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് അത് ഇത്ര വെള്ളം വേണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ മൂത്ത് വറുത്ത പൊടി ആയാലും വെള്ളം കുറച്ച് നല്ലതുപോലെ വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉരുട്ടുമ്പോൾ ഉരുള്ള അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന അതാണ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ആ പാകമാകുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട നമുക്ക് നിർത്താം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ആ മാവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതുള്ളത് കാരണം ഞാൻ അതിനെ മാവിനെ രണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പകുതി മാവിനെടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് പകുതി നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കണം നല്ല ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പിടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പൊടിയിലേക്ക് തേങ്ങയും കൂടെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അവലൂസൊടി പോലെ വറുത്തെടുക്കും അപ്പോൾ അവലൂസൊടിയുടെ അത്രയും പാകത്തിൽ വറക്കില്ല അതിന് കുറച്ചും കൂടി മുമ്പായിട്ട് നമ്മളത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റുക പക്ഷേ നല്ലപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടാണ് ഇതേപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് നല്ല ഒരു സ്മൂത്ത് ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഈന്തംകുരു വെച്ചിട്ട് പിടിയുണ്ടാക്കി ഈന്തംകുരുവിൻ്റെ പൊടി അരിപ്പൊടിയും കൂടെ കൂടി ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ പൊടി പിടിക്ക് ഉണക്കലരി വെച്ചിട്ടും പിടി ഉണ്ടാക്കാം ഉണക്കലരിയും പച്ചരിയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ പൊടി വെച്ചിട്ടും പിടി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മാവെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചു രണ്ട് വലിയ ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിടി ഉരുട്ടിയിടാനുള്ള പാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ആദ്യം ഒന്ന് വിതറി കുറച്ച് എടുത്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിരൽ അതിനകത്ത് നോക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിടി ഉരുട്ടുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പൊടിയിൽ കൈ ഇങ്ങനെ മുക്കുന്നത് ഇപ്പം കുഴച്ച് വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള മാവ് മൂടി മാറ്റി വയ്ക്കാം മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുക്കുക കുറച്ച് വിധം എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ കൂടി കുഴയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈയുടെയും ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നീളത്തിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ മാവ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടി എടുക്കണം പണ്ടൊക്കെ ഇത്ര വലിയ ഉരുളയായിരുന്നു പിടിക്ക് വേണ്ടി ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാനത് ചെറുതാക്കുകയാണ് ഇപ്പം അത്രയും വലുതാക്കി ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കൂടി ചെറിയ ഉരുളയാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാം ഒരേ സൈസ് ആവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം
പിടി കിട്ടുമ്പോൾ നിന്നുകൊണ്ട് പിടി കിട്ടാനൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരുന്നിട്ട് പിടി കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വീടുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും പിടി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അന്നേരം എല്ലാവരും കൂടെ വട്ടത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല രസമാണ് അന്നേരം എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ റോളിൻ്റെ വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പിടി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം റോളെല്ലാം ഒരേ നീള വണ്ണത്തിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഓരോ കുറച്ച് കുറച്ച് മാവെടുത്തത് നല്ലതുപോലെ ആദ്യം റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ റോൾ ചെയ്യണേൻ്റെ വണ്ണം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളയും കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പകുതി മാവ് ഉരുട്ടി ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടി ഞാനൊന്ന് വിതരുവാണ് പൊടി ഉരുളകളൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുട്ടി വെച്ച ഉള്ളുകളെല്ലാം എടുത്തിടാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പൊടി ആദ്യം ഒന്ന് വിതരണത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയ്യിൽ നമ്മൾ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊടിയിൽ നിന്ന് കൈ എന്ന വിരലൊന്ന് മുക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പിടി ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം മുഴുവനും മാവ് ഞാൻ പുരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതും ആ പൊടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പൊടി എടുക്കരുത് പൊടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ പൊടിയും കൂടി ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കുറു ഒത്തിരി കുറുക്ക് വരും പിടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊടിയിൽ നിന്ന് ഉരുളകൾ മാത്രം എടുത്ത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം അങ്ങനെ മുഴുവനും മാവ് ഞാൻ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉരുളിയിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളവും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ആ വെള്ളത്തിലും കുറച്ച് ഉപ്പിടണം വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഒത്തിരി ഇടരുത് അപ്പോൾ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് ഉരുളിയിലെ വെള്ളം വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ച ഉരുളകൾ ഇടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ വെള്ളമുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ആ ഉരുളകൾ ഇടണം ഇപ്പോൾ സ്പൂൺ ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കരുത് സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകും ഉരുളകളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളം എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം പോയിട്ട് നമ്മൾ ഉരുളകൾ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കണം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ നല്ലപോലെ തിള വന്ന ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇളക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഇളക്കരുത് ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പൊട്ടി അങ്ങ് ഇതായി പോകും ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു ഇനി ഞാനൊന്ന് ഇളക്കിയിടാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് ദൂരം മാറി നിൽക്കണം ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിള വരുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വരും അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇളക്കി ഒന്ന് മറിച്ചിടണം അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ പിടിയിൽ വെള്ളം കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ പിടി വേദന കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തിളച്ച വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി ഒഴിക്കണം ഇപ്പോൾ 
ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അര ലിറ്റർ നല്ല തിളച്ച ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അര ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കപ്പ് നല്ല ചൂടുവെള്ളം മാത്രം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇത് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ഇളക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ ഉരുളകളൊന്നും ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ചുക്കും ജീരകവും കൂടെ ഞാൻ അരച്ചു വെച്ചിട്ട് അടപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു അത് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലും ഒക്കെയും ആ നല്ല പോലെ ആ ടേസ്റ്റ് വരും ചുക്കിൻ്റെയും ജീരകത്തിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ എല്ലാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക ചുക്കും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇനിയും ഇതിലും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലതുപോലെ ഉരുള വേവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഒട്ടും കട്ട കെട്ടിട്ടില്ല ഉരുള ഉരു എല്ലാ ഉരുളകളും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് ഒട്ടും കട്ട കെട്ടാണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ജീരകം വെളുത്തുള്ളി ചുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ലതുപോലെ അടിയിൽ അടി ചേർത്ത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉള്ളി എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ടേ കഴിച്ച് നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി കുക്കായാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉരുള എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം പിടി നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പിടിയും വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ക്രിസ്മസിന് ക്രിസ്മസ് എന്നല്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ലഞ്ചിനും അതേപോലെ നമ്മുടെ വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ രാത്രിയിൽ ഡിന്നറിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് പിടിയും വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയ